हेलो फ्रेंड्स जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपने नए वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँ उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे और ये वीडियो भी पसंद आए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके आप यदि हमारे चैनल से संबंधित लिंक पीडीएफ या और भी शिक्षण सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी और यदि आप कोई भी पाठ्य योजना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए वहाँ पर आप हमें मैसेंजर पर हमें पिक भेजें लेसन की जिससे हमें लेसन प्लान बनाने में आसानी हो और आपको हम जल्द से जल्द उपलब्ध करा सकें तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना ये हमारी विज्ञान की पाठ्य योजना क्रमांक 16 है सबसे पहले हम पाठ्य योजना का क्रमांक डालेंगे फिर हम ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाएंगे जिसमें हम प्रशिक्षित शिक्षिका का नाम नामांकन विद्यालय का नाम कक्षा और विषय डालेंगे दिनांक दिन समय और कालखंड और प्रकरण इसमें प्रशिक्षु शिक्षिका का नाम वो लोग लिखेंगे जो एन से डी कर रहे हैं बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं जो बी एड डी या बी जो भी व्यावसायिक शिक्षक कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे फिर नामांकन में आपको अपना नामांकन लिखना है विद्यालय के नाम में जो एन से डी कर रहे हैं वो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको जो भी ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा वो उस स्कूल का नाम लिखेंगे फिर आता है कक्षा कक्षा ये हमारी सातवीं का प्रकरण है विषय हमारा विज्ञान और प्रकरण है हमारा सिंचाई दिनांक दिन समय और कालान कालखंड आप अपनी आवश्यकता अनुसार लिखेंगे जिस दिन जिस दिनांक को प्रस्तुतिकरण करें वो दिनांक दिन जो भी वो दिन हो समय पैंतीस या चालीस मिनट जो भी आपके कक्षा का पीरियड टाइम हो और कालखंड जो भी हो एक दो तीन जैसा भी फिर आता है हमारा पहला पॉइंट जो कि सामान्य उद्देश्य जो हमारे विषय से संबंधित होते हैं हमारा विषय है विज्ञान और विज्ञान विषय से ही संबंधित यह हमारी तीन सामान्य उद्देश्य है फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होता है हमारा प्रकरण है सिंचाई तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य भी सिंचाई से संबंधित है यहाँ पे हमने विशिष्ट उद्देश्य भी तीन लिखे हुए हैं फिर आता है आवश्यक सामग्री या सहायक सामग्री तो जिसमें हम लपेट चांपट कलर चौक चार्ट पॉइंटर डस्टर और कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री भी लिख सकते हैं हम इसमें इसमें जो लपेट चांपट है उसका रोलर ब्लैक बोर्ड उसका इस्तेमाल ये होता है कि यदि आप चाहें तो उस पर होमवर्क या क्लास वर्क लिख कर ले जा सकते हैं या कुछ मुख्य बिंदु भी लिख कर ले जा सकते हैं कुछ डाइग्राम भी बनाकर ले जा सकते हैं फिर पूर्व ज्ञान की विद्यार्थी सिंचाई से संबंधित जानकारी रखते हैं फिर प्रस्तावना जिसमें हम क्रमांक प्रशिक्षु शिक्षिका व्यवहार विद्यार्थी व्यवहार ये कॉलम बनाते हैं और इसमें चार प्रश्नों के माध्यम से हम प्रस्तावना निकलवाने का प्रयास करते हैं इसमें हम जैसे बच्चों से पूछेंगे कि मिट्टी में बीज डालने से क्या होता है तो बच्चे बताएंगे पौधा बनता है फिर बीज से पौधा बनने के लिए मिट्टी के अलावा और क्या आवश्यक है तो बच्चे बताएंगे सूर्य का प्रकाश और जल खेतों में जल कैसे दिया जाता है तो सिंचाई द्वारा सिंचाई कैसे किसे कहते हैं या कैसे की जाती है तो ये उनके लिए थोड़ा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा तो समस्यात्मक प्रश्न कुछ बच्चे उत्तर भी दे पाते हैं फिर उद्देश्य कथन सिंचाई क्या है और किस प्रकार की जाती है आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे फिर शिक्षण विधि जिसमें हम व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल करेंगे फिर प्रस्तुतिकरण जिसमें क्रमांक शिक्षण बिंदु प्रशिक्षु शिक्षिका व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार हम ये कॉलम बनाएंगे हमारा पहला शिक्षण बिंदु है सिंचाई का अर्थ हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि सिंचाई क्या होती है उसकी आवश्यकता क्यों होती है वगैरह वगैरह फिर उस समय विद्यार्थी क्या करेंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे और लिखेंगे इस समय हमें ब्लैक बोर्ड पर भी कुछ प्रमुख बिंदु लिखने होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए हमें ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल भी करना होता है फिर हम उन्हें उस दूसरा शिक्षण बिंदु समझाएंगे सिंचाई के प्रकार की दो टाइप की सिंचाई होती है प्राकृतिक सिंचाई और कृत्रिम सिंचाई फिर उसके बाद हम उनसे पौधात्मक प्रश्न करेंगे कि सिंचाई कितने भागों में बांटा गया है तो वो बताएंगे कि दो भागों में बांटा गया है इसको हम चार्ट पे भी बता सकते हैं चार्ट की प्राकृतिक सिंचाई के ये ये स्रोत हैं और कृत्रिम सिंचाई का ये ये तरीका है इस तरीके से हम यहाँ पे इस चार्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं फिर अगला पॉइंट प्राकृतिक सिंचाई प्राकृतिक सिंचाई को भी दो भागों में बांटा गया है वर्षा के जल द्वारा और बाढ़ नहर प्रणाली द्वारा इस समय भी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे व लिखेंगे फिर हम उनसे बौद्धात्मक प्रश्न करेंगे कि प्राकृतिक सिंचाई का कोई एक स्रोत बताइए तो वो बताएंगे वर्षा द्वारा 
फिर हम उन्हें कृतिम सिंचाई के बारे में समझाएंगे उस समय भी विद्यार्थी सुनेंगे व ध्यानपूर्वक लिखेंगे इन पॉइंटों को हमको ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखना होता है और शिक्षक वर्क में भी फिर हम उनसे फिर बौद्धात्मक प्रश्न पूछेंगे कि कृतिम सिंचाई को कितने भागों में बांटा गया है तीन भागों में फिर हम उनसे एक प्रश्न और भी कर सकते हैं कि नाम बताइए इस तरीके से फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न जिसमें हमने दो पुनरावृत्ति प्रश्न की हुई यहाँ पे भी कोई संख्या निर्धारित नहीं है आप एक से पाँच के बीच में कितने भी पुनरावृत्ति प्रश्न कर सकते हैं और जो हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न हैं वो हमारे बौद्धात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं क्योंकि हमने वो तो उनको सिखाया और तुरंत उनसे क्वेश्चन किए और फिर हम जब पुनरावृत्ति करा रहे हैं तो हम उसी पार्ट का पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे तो हमारे बौद्धात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं फिर कक्षाकार जो हम कक्षा में वहाँ करने के लिए उनको देते हैं फिर ग्रहकार हमने सिंचाई के उपकरणों का चित्र बनाकर लाइए ऐसा उनको ग्रहकार दिया है इसमें दो काम होते हैं बच्चों को ड्राइंग कलात्मक विकास भी होता है और वो सीख भी जाते हैं जब वो कुछ खुद ड्रॉ करेंगे तो उनके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा कि यही होता है फिर उनको ज़्यादा उसको रटने समझने की आवश्यकता नहीं होती फिर हमारा अगला पॉइंट टिप्पणी जिसमें जो भी आपका परिवेक्षक होगा वो आपको यहाँ पर बताता है कि आपका का पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था उत्तम था मध्यम था या अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है या ये त्रुटि थी इस तरीके से यहाँ पे आपको टिप्पणी द्वारा बताएंगे फिर आता है हस्ताक्षर का कॉलम जिसमें आपके हस्ताक्षर और परिवेशक के हस्ताक्षर आप चाहें तो इसमें परामर्शदाता के हस्ताक्षर का कॉलम भी बना सकते हैं यहाँ पे हमारी ये पाठ्य योजना समाप्त होती है आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएँ धन्यवाद